当员工比老板有钱。小妹，你帮我订一张去上海的机票，越快越好。老板，最后一班飞上海的那个航班要五个小时后才能起飞，这个合作十分紧急，时间就是金钱，这可怎么办？老板，要不我帮你们想办法吧？你稍等一下，老板，我先去打个电话。老板，我已经让我爸把私人飞机准备好了，现在去机场的话，一个小时就能起飞。私人飞机？老板，你快出发吧，要不然一会儿又该堵车了。行，回来再说。你听说了吗？杨子是李总司机的女儿，怪不得上次看到她上了李总的车，原来是司机的女儿啊！还有上次私人飞机也是李总司机帮忙安排的。现在做司机的比我们待遇都好。我给大家洗了水果，是我自己家种的，没有农药，你们尝尝。谢谢杨子，谢谢杨子，杨子，你来一下我办公室。好的，老板。杨子，上次你帮忙找的私人飞机真是及时，多亏我及时赶到，这个合作才能达成。那太好了，老板。对了，你老板，你尝尝，这个是我家自己种的水果，真不错。你爸爸平时还种菜吗？我妈喜欢吃水果，所以我爸就买了十几个果园。现在做司机都这么赚钱了吗？老板，这次跟李总的合作可以交给我吗？我对这个项目有非常好的想法。你可以参与，但是不能主导。李总喜欢比较稳定一点的方案。你们年轻人啊，太喜欢玩挑战了。李总不喜欢。那个老头就是个老顽固，气死我了。嗯、啊呃，老头。记得关注我哟，当员工比老板有钱。哎，小张，你要闻到一股腥味吗？你才闻到吗？每天杨子一来就有这种味道，听说他们家是卖鱼的。怪不得呢。哎，杨子，你每天来能不能先洗洗澡呀？你闻不到你身上的海腥味吗？对不起啊，小王，我今天刚去我妈店里，还没来得及回去洗澡。真的是海的女儿。小王，你说什么呢？有你这么讲话的吗？老板，你闻闻杨子身上的味道，怪我说他吗？我看杨子你啊，还是适合去菜市场卖鱼，不适合来公司上班。闭嘴！我的公司还轮不到你说这样的话。杨子，你别听他们说，我觉得卖海鲜挺好的。杨子家虽然条件不好，但是杨子的父母辛勤肯干，供杨子读书识字。不管人家做什么行业，都轮不到你们瞧不起。你们平时不吃海鲜吗？海鲜不是他们打上来的吗？老板，我们家不是卖鱼，我们家卖的是鲍鱼。鲍鱼也是鱼啊？哎，那你对鲍鱼的头数很了解吧？头数是什么？头数你都不知道？你要多跟你父母学一学。头数就是一斤有几只的意思。比如说九头，九头就是一斤九只的意思。我吃过最贵的就是两头鲍。你们家都有几头的？我支持一下你们家生意，我买点回家吃。老板，要是超过一斤的算几头啊？我们家卖的都是好几斤的，两头鲍就已经很珍贵了。你家还。一个好几斤，你说说你家卖的什么鲍鱼？加州红鲍、哦。记得关注我哟，当员工比老板有钱。跟大家说个好消息，公司中标了一个大项目。哇，太好了！为了庆祝，咱们组织外出郊游、户外烧烤。咱们商量一下怎么分工。老板，我来负责车吧，我家有两台阿尔法呢、哦。我们几个正好能坐下。呃，那我先说一下啊，我特殊情况，此次出游我只负责出车玩乐。哇，恭喜老板，那我来负责场地吧。郊游的话，我家郊区有个大庄园<咳>，草坪、游泳池，里面什么都有。我大哥我们家三个保姆吧。<咳>他们可以负责后勤洗菜烧烤。好，老板，那我负责给大家拍照吧。不会吧，杨子，你就只负责拍照呀？我们都做贡献了，你怎么想来蹭王啊？小张，怎么说话呢？又不是所有的家庭都像你们一样家庭条件那么好。杨子，那你拍照可要好好拍哦。放心吧，老板，这都是小问题。估计你用手机拍照也拍不好，要不你拿公司相机去吧。不用的，我家里正好有一台徕卡零系列。记得关注我哟，当员工比老板有钱。给大家介绍一下，这是我们公司新来的杨子，杨子，你就坐小王旁边吧，以后小王来带你。你好，瞧你穿的这个穷酸样，农村来的吧？去，帮我把水果洗了。嗯、新来了，你什么意思啊？我叫你帮我洗水果，都摔烂了，我还怎么吃啊？对不起，我不是故意的。我在家带了草莓，你吃我这个吧。我才不稀罕吃你的草莓
。小王，你是不是有点过分了？我把杨子安排给你是让你带他学习的，不是让他来伺候你的。你要是再这样让我发现一次啊，你就不用在这干了。给你，杨子，谢谢老板。哎，杨子，你这个草莓跟普通的好像有点不太一样啊？难道你这个是？是啊，我这个是草莓阿诺。哦、记得关注我哟，当员工比老板有钱。怎么一股酒味儿啊？杨子，你疯了吧？你用酒浇花？老板，我看这花上有小虫，我想着用酒给它消消毒。你这脑袋真是缺点啥？这花能用酒消毒吗？你这酒从哪儿来的？从你桌上拿的呀。什么？你用的我的酒？我这是准备送客户的，你给我拿去浇花了？啊，老板你不会吧？你就送客户这种酒啊？杨子，你懂不懂啊？这可是 XO。我知道啊，我家牛就喝这种酒啊。杨子，你下回去留之前能不能先打个草稿呀？你当我们大家都是傻子呀？哪有牛会喝酒的？你咋不说你家牛会上天呢？他家的牛啊，还真的可能会上天，被他吹上去的。杨子，你能不能不要在这耍我们玩了？你把我要送给客户的酒给我浇花了，我怎么办呢？我现在怀疑你是不是对面公司派过来的间谍。老板，你误会我了，我还以为这个酒是你不要的呢。什么不要了？我这是准备晚上去找李总打麻将的时候给他带上的。老板，这个酒你就不用担心了，我家还有很多，回家我给你拿两箱就行了。杨子，我看你是喝多了吧？你知道这种酒多贵吗？你家就是个养牛的，怎么可能有钱会买这么高档的酒喝呢？主要是我家牛每天睡前都要喝一瓶这种酒。杨子，你家养的什么牛啊？你别告诉我你家养的牛魔王。你开什么玩笑呢，老板？我家养的是苏丹牛。啊、记得关注我哟，当员工比老板有钱。来来来，我给大家切了菠萝，你们快尝尝。杨子，你这也太抠了吧！就请我们吃这破菠萝，你倒是请我们吃点像样的水果呀。就是，你以后还想不想我们好好带你了？人家小赵刚来的时候可是请我们吃了海鲜，你这个人一点都不来事。这是我能买到最好的水果了，好不容易才买到的呢。我确实是个乡巴佬。小王，你不要太过分了。杨子好心给你们分菠萝吃，你怎么能这样呢？你想想你自己刚才说的话，你不觉得可耻吗？杨子家虽然条件不好，你也不能这么贬低人家呀、啊。老板，我知道错了，知道错了就好，以后不许这样了。这样，今晚我们一起去聚个餐，欢迎一下杨子，我们就去那个公司对面的麻辣小龙虾。不行啊，老板，我可能去不了了。怎么了，小赵？你晚上有什么事儿吗？不是的，老板，是我的胳膊最近不知道怎么了。非常难受啊！我吃不了辣的。你这看起来挺严重的，怎么弄的？可能是今天天气太干燥了，我皮肤比较敏。什么菠萝呀？我也去买两个去。老板，这个菠萝可不便宜呢。胡说八道，啥菠萝再贵我还能买不起呀、啊？英国菠萝。啊、记得关注我哟，当员工比老板有钱。今天晚上还要辛苦大家加个班，和李总的合作方案需要重新做一下，大家抓紧时间。天天讲，真是服你，我的头发都快熬没了。就是，这个方案都已经改了五六次了，还不过，真是烦死了。这工作量实在太大了，我干到天亮也干不完。这老板每天只会给我们施加压力，真是烦死了。就你们有压力是吧？我的压力更大。公司都亏损好几个月了，你们就知道抱怨。你看看人家杨子一直在专心工作。老板，因为我是觉得抱怨解决不了任何问题，人活着总是会有压力的。我不仅工作压力大，而且我最近刚买了辆车，花光了我所有的积蓄，我的经济压力更大。但我们遇到困难，光是抱怨是没有用的，我们要释放压力，让自己放松。说的倒也不我们最近每天那么忙，加班到那么晚，哪有时间去释放压力、放松自己？杨子，你跟大家说说，你平时都怎么放松的？简单啊，你没发现我平常都是一边工作一边嚼口香糖吗？尤其是忙起来的时候，嚼一嚼很快。没有意思，买个六三年的车，都快赶上我爷爷的岁数大了，那车都快报废了吧？还能开吗？是啊，杨子，也不知道你怎么想的，买不起车就不要买嘛。你买个六三年的，那车能开吗？老板，我买它不是为了开，是为了收藏。啊、收藏？你买的什么车啊？啊，法拉利一九六三。记得关注我哟，当员工比老板有钱。你找个位置坐一下吧，我要坐这里，让他起开。你，哎，走走走走走
哎，老板，这谁呀？这么嚣张！她是我们大客户的女儿，我们公司就指着她这个大项目发工资了。得罪了她，我们工资都发不起了。能忍就忍忍吧。好吧，老板。哎，你去给我洗点水果，再倒杯水来。你，好吧。嗯。哎，热死。你把空调开这么低，大家都很冷的。他们冷关我什么事啊？好，你等着。你什么态度啊你？陈总，你既然是不把它开了，我可叫我爸取消投资了。到时候你连工资都发不起了。杨子，你去跟他道个歉吧，这个项目对公司很重要，我给你加工资还不行吗？老板，我们不用忍他。哦、嗯，喂爸，你给我们公司账户上打一千万，不然我下个月就没工资发了。到账一千。万。对了吧，你把那个荣升公司收购了，然后你继续跟我们公司做项目。现在没人惯着你了，赶紧离开我们公司。老板，你发不起工资了就跟我说，我让我爸再投一千万。记得关注我哟，当员工比老板有钱。怎么样，杨子，给你放这两天假玩的开心吗？开心。咱们该玩的时候就痛痛快快玩。老板你真好。那咱们该工作的时候应该怎么做？你应该知道吧？啊，我明白了，老板，该工作的时候就偷偷摸摸的玩。杨子，你是不是缺点啥？还偷偷摸摸玩，你咋想的？工作的时候就要认认真真工作。把这个文件做了。老板，这个我也不会做呀，这么简单的文件你都不会做，咱们公司都找不到第二个像你这么笨的了。小王，你做。老板，这个我也不会做，你们真是气死我了。老板，你看你不就找到第二个像我这么笨的人了吗？人家小王虽然工作不够优秀，但是人家有特长啊，人家会唱歌会跳舞，讨客户喜欢。你说说你有啥特长？我，啊，你别告诉我你头发特长，我银行卡余额特长有十位数，我家的劳斯莱斯特长有十五米，还有我们家的别墅也特长有两千平。记得关注我哟，当员工比老板有钱。老板，这是我刚做好的方案。十一月一百二，十二月八十。杨子，你这什么呀？不好意思啊，老板，这是我用来记股票的小纸条，我用完了忘记了，掉在文件里了。杨子，你从什么时候爱上炒股的？股市有风险，我炒了十年可都没赚。你年纪还小，可要慎重哦。那太好了，老板。娘子，你这是什么意思啊？老板，你能教教我你是怎么赔的吗？啊、你想赔钱？对啊，老板，本来我炒股是为了赔钱的，但是我买哪一只，哪一只就涨。我一共买了两次，就赚了两百万。好烦啊！下次我跟你买吧，老板。再这样赚下去，你以后就看不到我了。啊杨子，下次我还是跟你买吧。不行，老板，我要赔钱的。你有所不知，我爸让我回去打理公司，但是我不想干，太累了，所以我现在得多赔点，让他觉得我现在还不行，经济头脑还不够。你是觉得我的经济头脑不行是吗？对啊，不然你怎么一直赔呢？记得关注我哟！当公司来了个富二代。你好。哎，你别过来，臭死了！<笑>小王，你在干什么？你怎么能这么对待老人家？这位大叔，你有什么事儿吗？我是来找杨子，我是他爸爸。小王，你去叫杨子出来。想不得杨子平时光鲜亮丽的，家里那么穷。爸，你怎么来了？我路过你们公司，我过来看看你。哎呀，你这身上什么味道啊？是不是他们说我身上有味道？他们给我喷香水
你看，用咱们自己的香水喷一下就好了。你们家的香水那好到哪里去？我这可是我男朋友送我的大牌子。杨子，你带你父亲去买几件好一点的衣服，再买一瓶好一点的香水，公司给你报销。老板，这个就不用了，我家这香水就挺好的了。确实不错，这是什么香水？我也要买一瓶。老板，我家这香水你可买不到。杨子，一看你现在就不经常购物，现在网络这么发达，什么东西买不到？你把名字给我，我来找找。这个香水是皇家尊严一号。当公司来了个富二代。刚刚我看到杨子他妈妈给他来送饭，他妈妈那叫一个可怜样，他拿到那个包都是一堆垃圾袋做的，有什么雪糕盒呀、巧克力盒拼到一起的。啊，那这也太脏了吧！这饭还能吃吗？真是太恶心了。嗯、杨子。跟我来一下我办公室。哦，老板怎么了？杨子，这些钱你拿着，去给你妈妈买个包。老板，你这是干嘛呀？我妈妈有包，她前两天刚定做了一个。你妈那个破包，你就别让她再背了，我看着都心酸。你说你也是，你也忍心看着你妈妈背个那样的包？赶紧拿着钱去给你妈买个新的。谢谢老板。老板，那为了报答你，要不你晚上下班去我家吃个便饭吧？我就不去了，我晚上下班约了朋友去他家玩游戏，就是挂机的就把那个破包扔了吧。那可不行啊，老板，我妈好不容易才买到手的呢。啊、还有卖那种破包的？对呀、啊，那个包是 LV 城市复合拼接包，很难买到的。啊、记得关注我哟，当员工比老板有钱。谁让你坐这吃饭的？你快走开吧！天天木瓜子配米饭，还好意思端出来？穷嗖嗖的样子，看着有点心烦。一边去！不好意思，我出去吃。是谁给你们的权利让杨子出去吃？老板，杨子也是公司的员工，怎么不能享受同等的待遇呢？谢谢老板，没事，杨子坐下吃吧。杨子，你就吃这个木瓜子吗？你说这个呀，很好吃的，要不你也尝一下？你这什么东西啊？能不能拿远一点？太恶心了！我来尝尝。这味道很新鲜啊！老板，你喜欢吃，明天我多带几罐。夸你两句，你还真把自己当回事儿了，你还真以为老板喜欢吃你的破木瓜子？吃东西还堵不上你那个嘴。没事，杨子，不用带了，我在网上也能买的。老板，这个可不太好买，这个是我爸专门找别人定做的。杨子，你也太天真了，叫啥名啊？我上网搜搜，网上啥都有。黑珍珠鱼子酱。滚！记得关注我哟，当公司来了个富二代。哎，我们周末去自驾游怎么样？带上我们的宠物，我们家咪咪最喜欢晒太阳了。那我带上我家哈尼去公园找一块草坪，带我一个可以吗？正好我也想带我的宠物出去晒晒太阳。哟，杨子，你自己实习那点工资，连自己都养不活了，还养宠物呢？是啊，我最近刚养的新宠，就是它，我家小兰。杨<笑>子，你是因为什么毛病吗？养个龙虾当宠物，你舍不得吃它吧？呵呵。真是笑死我了！你带它出去晒太阳，你再给它晒熟了。你看，你还给它涂成蓝色，你怎么不给它穿个蓝裙子？杨子，你这颜料哪买的呀？质量还挺不错的，沾水都不掉色呢。你们这上班时间都聊什么呢？聊得这么开心？老板，我们周末准备去郊游，你要不要一起？行啊，正好开车去。啊，老板，还是别开你的车去了。上次出差坐你那车，座椅实在太硬了，还特别陡。作为小公司，要有艰苦奋斗的精神。就像我的爱车都陪了我三年了，抖一点算什么？我打算把它开到二零三零年。老板，你的车抖是不是发动机的机油呗？我跟你说，杨子出去郊游要把他龙虾带着，他把龙虾当宠物养，而且还把龙虾涂成了蓝色，真的是太搞笑了。杨子，你说你怎么跟小孩似的呢？都这么大了还给虾涂色？老板，它本来就是蓝色，那你的龙虾是发霉了。肯定有毒，你千万别吃。老板，我的虾没有毒，它就是那个品种的。啥品种啊？还有蓝色的龙虾，法国蓝龙虾。滚、嗯！记得关注我哟。当公司来了个隐形富豪。哎，年年是请假了吗？这两天怎么看到他呀？不知道呀，可能是身体不舒服吧。大家停一下啊，我说个事。嗯。
我们前台的玲玲前几天被车撞了，情况很严重，幸亏救治比较及时。不过后期的治疗还需要大量的花费，他家的情况大家也知道。我以公司的名义捐款十万，大家同事一场，也希望大家能够尽出一点微薄的力量。当然了，也要量力而行，捐个零花钱吧，多少也是个心意。大家先工作吧。我说玲玲怎么这几天没有来上班呢？真是天有不测风云啊！是啊，出了这么大的事，真可怜。你们打算捐多少呀？五百吧，老板不是说了吗？量力而行，我每个月的零花钱就这么多了。大家把手上的工作停一下啊！首先感谢大家昨天踊跃的捐款，但是我说过一定要量力而行，不要影响到自己的生活。杨子，你干嘛要捐二百万呢？你这是得存多久啊？你该不会是卖了房吧？我知道你是关爱同事，那你也不能因为捐个款把自己搞得这么困难啊！我没有，老板，你不是说捐个零花钱尽一下心意吗？对呀、啊，我爸每个月就给我两百万零花钱啊。啊员工比老板有钱。张总，约好的今天下午您没忘记吧？没忘，没忘。那好，我在公司等您过来。别急，我这边过不去啊！我正准备跟你说了，我今天下午啊临时有事要出去，去不了你那边了。啊，那那请问您这边什么时候方便啊？老板，你怎么了？脸色这么不好。上个月谈好的投资人突然说今天没空过来，这可怎么办？啊、哦，那就下周再约他呗。可是这周五如果再没有投资人投钱，我就得卖房给你们发工资交房租了。本来说好的三千万的投资，看来这就得泡汤了。这个叫张国强，太不靠谱。谁？张国强？对呀，老板，你把他的资料给我看看。这是我爸司机张叔，你就吹吧。你爸司机投资三千万投资我们公司，是真的，老板，你等我打个电话。喂，爸。啊，杨子啊，什么事？你今天能给张叔放个假吗？干什么？我今天还要出差呢，需要他帮我开车。啊。哎呀，你就别问了，就当帮我个忙。好吧。突然行程有变了，我下午准时过去签。好、哦、好好。他真是你爸司机？是啊。你家到底干什么？也没什么特别的，就是普通人家。嗯。张公司来了个隐形富豪，你放心，工作我都找到了。我现在正在外面跟同事吃饭呢。你这个窗擦完了？擦完了，您看看。你这活怎么干的？这么脏，没看见吗？我刚才擦好的，您别急，我再擦。态度还不错，好好擦，擦干净。楼上楼下这几层你都擦了吧？擦的好的话，我多给你结一些工资。这是你的工资。老板，你给多了。你的情况我都看到了，你放心，工作我都找到了。我现在正在外面跟同事吃饭呢，拿着吧，不要不舍得花钱，只吃一份青菜，拿去买点肉，这样才有力气干活。老板，你误会了，我不是舍不得花钱，我吃的青菜一般人都吃不起。青菜还有吃不起的？那是连州菜心，一颗六十六万。六十六万？你吃这么贵的菜，你还出来擦玻璃？哎，我创业三次，存了家里几百万。我爸求我不要再创业了，找份工作就行。这不是才让你这里擦玻璃了吗？当员工比老板有钱。阿姨，你拿这个袋子干什么去了？我找了一圈都没找着你。老板，我刚刚上楼上去了。上楼捡瓶子去了是吧？哎呀，这几个瓶子能值多少钱呢？以后公司的瓶子全给你，以后不要出去捡了啊！工作时间不能够离开工作岗位。知道了，老板。等一下，阿姨，我这还有点纸瓶，拿去一起卖了吧、嗯。我知道你家庭条件不好，以后有什么需要的你就跟我讲，别客气。不用了，老板，你自己留着吧。哎呀，阿姨，你就拿着吧，平时我又不卖废品。嗯、阿姨，这怎么回事啊？这是违法的。老板，你误会了。我刚上楼不是捡废品，是去收房租的。房租？这栋楼都是我的，我姐的小伙计就是为了方便收房租。老板，你心地善良，这个月的房租我就不收你了。谢谢阿姨。但是你快欠上两个月的房租给交吧。分公司来了个富二代。
。老板，不好了，这个项目我们没有拿下来，李总交给别的公司做了。我知道了，这也太不公平了。我们各方面都比别人做得好，没有什么公平不公平的。你生气就是因为我们没有拿下这个项目，想开点，这都是经验。但是就凭我们这关系，什么关系？只要人家利益给的足够大，任何关系都经不起考验。你还年轻，有些规则你还不懂。现在你只需要努力，只有你变得强大了，这世界就公平了。不行，我实在咽不下这口气。咽不下这口气也没办法，你只能学会勇于接受现实。喂，爸，我不管别人给你多少利益，这个项目一定要给我们公司做。嗯、什么意思啊？你刚给谁打的电话？李总啊，那你叫他爸。对啊，李总就是我爸。这个项目归咱们了，他的利益啊，还是没咱关心。当公司来了个隐形富豪。小王，这是我们公司新来的文员杨子，你负责带一下。好的，老板，你放心吧。你好，王姐，请多多指教。你就不能有一件事是自己完成的吗？没能力你打什么工？这点小事都干不好，赶紧回家待着吧。我，小王，你就是这么对待新人的？你也是从实习生这样一步一步走过来的，刚一毕业就要适应这种新环境，难道你忘了当初的自己了吗？是他。行了行了，这个实习生我自己来带。杨子，你去把这个文件的错别字复核一下。好的，老板。杨子，这个工作只是复核一下这文件有没有错别字。你这样拍一下照再上传到电脑上，这是投机取巧。我知道你们这些年轻人喜欢用些高科技，但是电脑总有出错的时候，这种文件呀、啊、还是要人工处理。老板，我不是用电脑，我是发给我的员工。你员工？对啊，我成立了一个三十人的小公司，专门处理我的工作。嗯、处理你的工作？你是指你在这里的工作，还是就是我在这里的工作？看来我是误会小王，你还真没有一件事情是自己完成。记得关注我哟，当员工比老板有钱。大家注意一下啊，这是我们公司新来的保洁阿姨，大家掌声欢迎。阿姨，您跟大家自我介绍一下。我维碧辉是最优秀的，我维碧辉是最聪明的，我维碧辉是业务能力最强的。阿姨，跟大家介绍一下您的名字。我叫维碧辉。啊，那你为什么要选择我们公司呢？因为穷啊。阿姨，你也太实在了。穷没关系，我在公司附近有三栋楼。我是说，咱们的公司穷啊，有穷有小，过路有少，不好打发时间呢、啊。太过分了，说谁穷呢？谁还没有几套房啊？对呀、啊，谁还没有几辆车、啊？老板，你的也拿出来呀、啊！怎么说你还是个老板，不能让他新来的瞧不起你啊？我没有。当公司来了个隐形富豪，这都什么年代了？杨子用的手机居然还不是智能的，跟老年机似的。那还用说，肯定是买不起呗。杨子，这个月好好干。如果业绩第一的话，我奖励你个新手机。不用了，老板，我现在这个手机用着挺好的，不需要换。杨子啊，要说你是乡巴佬，啥也不懂。你那手机都多少年了，早就过时了，亏你还能用到现在。谁说不是呢？你们懂什么？人家杨子这叫节省，多会过日子啊。老板，主要他不节省也没办法呀，谁叫他穷啊？你们是不是没事干了？赶紧去工作。老板，不是我们不工作，主要是公司的 WiFi 坏了。我们现在都用流量在工作，实在太费流量了。本来我们每个月的流量都不够用，一天天就你们事儿多。你看看人家杨子什么时候抱怨过呀？你们看看杨子多会过日子啊！你们也赶紧去领一张。杨子，这些钱你拿着，就当是公司给你的生活补贴了。去换一个新手机吧。不用，老板。这样吧，杨子。我把我这个手机给你用，你把你那个老年机给我，反正我有两个手机。那我多亏呀、啊，老板，我这个手机能换你那个手机几百个呢。嗯、你可真逗，杨子，看来你真是不懂手机。老板是你不懂手机，我这个是微图眼镜盒限量款。当公司来了个隐形富豪，这么寒酸呀、啊，杨子，只是泡面呀、啊。要不我试试那个热鸡蛋给你吃吧？啊，不用了，我儿喜欢吃肉。这是你偷来的吧？大家快看一看呀，这谁的螃蟹掉了？怎么了
。老板，杨子他偷我们同事的螃蟹。我没偷，这是我从家里面拿过来的。你骗谁呀、啊？你上大学还是你家卖葡萄凑齐的学费？就你还吃得起螃蟹？这真的是我买的，没有证据不要乱说啊。不过杨子，你家里人送你来城里不容易，不要乱花钱呢。老板，老板。可以借我二十块五毛六吗？好，转过去了啊。谢谢老板。老板，他二十块钱都掏不出来，这么穷的人怎么可能买得起螃蟹？肯定是偷的。我找个时间问问。我新买的苹果十四怎么不见了？怎么了？肯定是杨子拿的。我今天还看到他拿着苹果十四在玩。杨子，真的吗？我没有拿他的手机，绝对是他拿的。翻他的包肯定还在房里面。我就说是你拿的吧，好啊，你偷了这么多人的，杨子，你真的偷了吗？这些都是我自己的，骗谁呀、啊？我的肯定是你偷的。哎，我的手机怎么不在啊？你们谁的手机在洗手间啦？<笑>那也不代表他没偷其他人的手机，要不然他一个人怎么那么多台手机呀、啊？因为每台手机的作用不一样啊，我这台打游戏，这台购物，这台听音乐，这台追剧。哎，不是。你这么有钱，你连二十块五毛六你都要跟我借？你说那个呀，我是有复制强迫症的。你看我的微信余额差二十块五毛六才凑成整数八百万。你家不是卖葡萄的吗？怎么这么有钱呢？我家卖的葡萄有点贵，一般人买不起。什么葡萄啊？一般人还买不起？好像叫什么罗马葡萄。